హలో హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎస్ఆర్ బై ఇన్ఫో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే చూడండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ జువాలజీ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్కి సంబంధించినటువంటివి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం దీని లోపల జువాలజీ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ లోపల మనకు చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి వాటి లోపల కోర్సు సిక్స్త్ ఇయర్కి సంబంధించినటువంటి సస్టైనబుల్ ఆక్వాకల్చర్ మేనేజ్మెంట్లో దాని గురించి ఆ సిలబస్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ చదివితే మనకు ఫుల్ మార్క్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ కవర్ అవుతాయి అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ అనేటివి మనం చెప్పినవే డెఫినెట్గా వచ్చే ఛాయస్ అనేది ఉంది కాబట్టి జస్ట్ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేసేసి ఇవే క్వశ్చన్స్ చదువుకొని పోతే మీకు మంచి మార్క్స్ అనేది వస్తుంది ఐఎమ్ షూర్ ఓకే ఇంకా లేట్ చేయకుండా కాన్సెప్ట్కి వెళ్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి మనం మన ఛానల్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ కూడా మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఎనీ డౌట్స్ ఏమన్నా క్లారిఫికేషన్స్ ఉన్నా కూడా వాట్సాప్లో కూడా మన నన్ను కాంటాక్ట్ కావచ్చు ఈ రెండింటి కూడా ఒకటే కామన్ నెంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ జీరో సెవెన్ త్రీ జీరో ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ ఓకే ఇంకా అన్ని వీడియోస్కి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్స్ కానీ మెటీరియల్స్ ఏమైనా ఉంటే పీడిఎఫ్ కానీ అన్నీ కూడా మన యొక్క టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది టెలిగ్రామ్ ఛానల్ పేరు కూడా హెచ్ఎస్ఆర్ బయ్ అనే ఉంటుంది మీరు జస్ట్ సర్చ్ చేసేసి జాయిన్ అయిపోతే సరిపోతుంది ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఆ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్దాం ఒకసారి చూడండి సో ఫస్ట్ యూనిట్లో కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ప్రజెంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ అండ్ ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఆక్వాకల్చర్ అనేది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్గా మనం కన్సిడర్ చేయాలి ఓకే లాంగ్ క్వశ్చన్గా అడిగే ఛాయస్ ఉంది సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆ డిజైన్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫిష్ ఫార్మ్స్ ఏ విధంగా ఫిష్ ఫార్మ్స్ అనేది డిజైన్ చేస్తారు ఏ విధంగా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు అనేది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఆ డిజైన్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ స్ట్రింప్ ఫార్మ్స్ అంటే ఫిషెస్కి సపరేట్గా డిజైన్ చేస్తారు స్విమ్స్కి సపరేట్గా డిజైన్ చేస్తారు వాటిని ఏ విధంగా డిజైన్ చేస్తారు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు అనేది థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కమింగ్ టు ది ఫోర్త్ వన్ మేజర్ ఫ్రెష్ వాటర్ కల్టివేటర్స్ ఆఫ్ ఆక్వా కల్చర్ సో దిస్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మేజర్ ఫ్రెష్ వాటర్ కల్టివేటర్స్ ఆఫ్ ఆక్వా కల్చర్ తర్వాత చూడండి ఫిఫ్త్ ఫస్ట్ ఎయిట్ లాస్ట్ వన్ మేజర్ మెరైన్ వాటర్ కల్టివేటర్స్ ఆఫ్ ఆక్వా కల్చర్ ఇక్కడ పైన చూస్తే ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసేసి ఫ్రెష్ వాటర్కి సంబంధించింది ఫిఫ్త్ వచ్చేసేసి మెరైన్ వాటర్కి సంబంధించింది ఒక ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫస్ట్ యూనిట్కి సంబంధించిన ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓవరాల్గా మనకు ట్వంటీ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి దానిలో ఫైవ్ ఇవి ఫస్ట్ యూనిట్లో డెఫినెట్గా వీటిలోనే లాంగ్ ఆన్సర్స్ కవర్ అవుతాయి షార్ట్ ఆన్సర్స్ కవర్ అవుతాయి ఓకే నెక్స్ట్ యూనిట్ చూడండి యూనిట్ టూలో కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్ అండ్ మ్యానూర్ ఇన్ కల్చర్ పౌండ్ అన్నాడు ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్ అండ్ మ్యానూర్ ఇన్ కల్చర్ పాండ్ కల్చర్ పాండ్ లోపల మ్యానూర్ అండ్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఫెర్టిలైజర్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది అడుగుతున్నాడు సో సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రైట్ అబౌట్ ది హెడ్ పాండ్ అండ్ హ్యాచరీ నర్సరీ పాండ్స్ ఓకే దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పాండ్స్ ఉన్నాయి అవి హెడ్ పాండ్ కానీ హ్యాచరీ పాండ్స్ కానీ నర్సరీ పాండ్స్ ఉన్నాయి వీటి గురించి అండ్ అనేసి అడుగుతారు లాంగ్ క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు వీటిలో షార్ట్గా చేస్తే హెడ్ పాండ్ గురించి హ్యాచరీ పాండ్ గురించి నర్సరీ పాండ్ గురించి సపరేట్ సపరేట్గా అడిగే ఛాయిస్ అనేది ఉంది థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫిజికో కెమికల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ సాయిల్ ఫర్ కల్చర్ ఓకే ఈ యాక్వా కల్చర్ చేయడానికి కోసం సాయిల్ కల్చర్ సాయిల్ యొక్క కండిషన్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి ఫిజికల్ కండిషన్స్ కెమికల్ కండిషన్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కమింగ్ టు ది ఫోర్త్ వన్ ఫిజికో కెమికల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ కల్చర్ ఇక్కడ ఇంతకుముందు సాయిల్ని కనుక ఫిజికో కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ చూస్తే ఇక్కడ వాటర్లో ఎలాంటి కండిషన్స్ ఉండాలి ఏ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం యాక్వా కల్చర్ అనేది చేయగలుగుతాం అనేది ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ coming to the fifth one extra chromosomal genetic material okay sorry this is not belongs to this unit kabati idi skip cheyandi fifth one anedi ledu okay idi vere sambandhini next one unit 3 gana mana observe chese first one chese stocking management of indian major crops okay stocking management of indian major crops gunchi rayan ane sadutadu first important question tarvata post stocking management indian major crops పోస్ట్ స్టాకింగ్ మేనేజ్మెంట్ ఇండియన్ మేజర్ క్రాప్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసేసి మనకు రైట్ ఆఫ్ ది ఇండ్యూజ్డ్ బ్రీడింగ్ ఇన్ ఫిషెస్ ఓకే ఫిషెస్ లోపల ఇండ్యూజ్డ్ బ్రీ
Rosenberg okay this macro bracket Rosenberg level seed production second important question third one we to write a note on the hatchery technology in uh, Venomai culture okay Venomai culture level hatchery technology and the Angunchi okay no try and answer the choice and the only fourth one you say how to perform mixed culture of fish and prawn okay okay the grammar fish no prawns and the culture of the nature star and the Angunchi fourth important question coming to the fifth one fifth one just a water prophylaxis measures is in the aquaculture and a jagrata living at this country aquaculture just set up on the first important question in fifth unit second gun just a right of the viral disease of pin fish pin fish no low on the 20 viral diseases grinchy ram on third throughout of right of the viral disease of shellfish shellfish is on my pin fish is on a deal of the first pin fish is me the viral diseases so could our shellfish is me the viral diseases grinchy third important question fourth gun just a Bacterial disease on pin fishes. Everything a bacterial disease, pin fishes, low, unai, bacterial disease, unai, Raymond Jephthard. Coming to the fifth one, bacterial disease of shellfish. You can have one simple use of viral diseases, bacterial diseases, Gurinchi, Rayali, Adutadu, Chai Sundi, Nan low, pin fishes with everything on the shellfishes with everything on the Adiga Chai Sundi. Coming to the so this is all about fifty units, five units of aquaculture. So thank you for watching. Please do subscribe my channel. Okay, if you really like the video, please uh, like video and uh, share to your friends. Okay, thank you very much.